हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम टू स्टडीज विद जॉय आपका स्वागत है हमारे चैनल पे आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस दैट इज चेंजिंग सिंपल टू कंपाउंड कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स एंड एक्सेट्रा सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड ऑल्सो हाउ टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स एंड मेनी अदर्स एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक पार्ट इन विच वी आर गोइंग टू फर्स्ट लर्न वॉट इज अ सिंपल सेंटेंस वट इज अ कंपाउंड सेंटेंस एंड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा एंड तक क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट पड़ता है कि सिंपल से कंपाउंड कैसे मैं ट्रांसफॉर्म करूं कैसे करूं मैं कैसे आइडेंटिफाई कैसे करूं मैं पहले वो ही नहीं समझ पाते सो so, आज हम लोग सब कुछ करने वाले हैं इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इसलिए इस वीडियो को एंड तक दिखेगा और चलिए अभी शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं अबाउट सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस अब जब हम सेंटेंसेस के सिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वॉट इज़ अ सेंटेंस अब आप बोलोगे कि सेंटेंस मतलब क्या एक एक लाइन में कुछ वर्ड्स को अरेंज कर दिया वो बन गया एक सेंटेंस नो बट वॉट इज अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इंग्लिश पहले वो जानते अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट एक्सप्रेस अ कम्प्लीट आइडिया अ स्टेटमेंट अ क्वेश्चन और अ कमांड तो एक सेंटेंस क्या है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एक कम्प्लीट आइडिया को एक्सप्रेस करता है मतलब कोई भी कुछ भी कोई भी वर्ड्स को अगर आप अरेंज करके एक लाइन में रख दो तो वो सेंटेंस नहीं होगा इट शुड एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर आइडिया और अ स्टेटमेंट और अ क्वेश्चन और इट कैन बी ऑल्सो कमांड एग्जाम्पल माई एल्डर ब्रदर इज इन कॉलेज डू यू नो दिस एड्रेस ओके ये तो आपको बेसिक बात था आपको सबको पता है कि वॉट इज़ अ सेंटेंस अब आगे बढ़ते अब हम देखते सेंटेंस के टाइप्स यानी कि सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सेंटेंसेस के टाइप्स आपको सबको पता है कि सेंटेंसेस uh, के दो uh, दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए जाते हैं हाँ सेंटेंसेस के मीनिंग के बेस पे जब हम क्लासिफिकेशन करते तभी आते हैं हमारे फोर टाइप्स एक्सक्लमेटरी असर्टिव एंड एंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव सेंटेंस लेकिन जब हम उसे क्लासीफाई करते अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ और देयर स्ट्रक्चर वी कैन ऑल्सो से तब आते हैं हमारे पास तीन टाइप्स सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सो ये याद रखना अब नाउ लेट्स लर्न वॉट इज़ अ सिंपल सेंटेंस अ सिंपल सेंटेंस is one that has only one subject and one predicate it has one finite verb example marge was hurt compound and complex sentence have two or more clauses so main aapko explain karta hu ek simple sentence hai use hum log ekdam simple nahi hota its meaning is that it has only one subject and one predicate okay and it has one finite verb so it should have a one finite verb एग्जाम्पल मार्गी वॉज हर्ट सो दिस इज एन सिंपल सेंटेंस बिकॉज इट हैज़ वन सब्जेक्ट इट इज मार्गी वॉज हर्ट इज द प्रेडिकेट एंड ऑल्सो इट हैज़ वन फाइनाइट वर्क कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैव टू और मोर क्लॉजेस रिमेंबर दिस नाउ लेट्स लर्न वॉट इज अ कंपाउंड सेंटेंस अ सेंटेंस मेड ऑफ टू और मोर मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉसेस इज कंपाउंड सेंटेंस so always remember that a compound sentence is made of two independent clauses simple sentence only one but compound sentence two independent clauses it's necessary it can be more than two but uh, minimum is two maximum it can be more than two example open your books and start reading the poem i called him but he did not stop so these are compound sentences where there are two clauses in a single sentence first example was open your books and start reading the poem to is example mein open your books is one clause and start reading the poem is the second they are jointed by the and uh, conjunction second example is i called him but he did not stop so in this also i called him is one 
and but he did not stop a second one clause so here it is being uh, joined by the conjunction but so this is a compound sentence ab compound ka matlab ye nahi hota ki do hi ho do hi clauses ka istemal kiya jo teen bhi ho sakta hai तो so, ऐसा मत समझ कि कंपाउंड के मतलब दो सेंटेंसेस जॉइंट और कॉम्प्लेक्स का मतलब तीन सेंटेंसेस जॉइंट इसलिए हम लोग ऐसे बोलते नो इट्स नॉट लाइक दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लॉजेस सो यहाँ पर क्या होता है हमने क्या पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं बट इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक या उससे ज़्यादा सबॉर्डिनेट क्लॉजेस होंगे सो so, याद रखना एक कंपाउंड सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होगा दो मेन क्लॉज हो सकते हैं या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दैट विल बी वन मेन क्लॉज एंड दो से ज़्यादा सबॉर्डिनेट क्लॉजेस होंगे उसके साथ एग्जाम्पल आई वेंट आउट बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स सो यहाँ पर एक मेन क्लॉज भी है और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज भी है जब हमने एग्जाम्पल दिखा था कंपाउंड सेंटेंस का तब हमने देखा था कि आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट स्टॉप ओके ये मेन क्लॉजेस है दोनों ही ओपन योर बिक्स एंड स्टार्ट रीडिंग द पोएम तो स्टार्ट रीडिंग द पोएम इज़ वन मेन क्लॉज एंड ओपन योर बुक्स इज ऑल्सो वन मेन क्लॉज सो देर आर मेन क्लॉज इज जॉइन टूगेदर इन अ कंपाउंड सेंटेंस बट इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एग्जाम्पल आई वेंट आउट बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स यह देर इज अ मेन क्लॉज एंड अ सबॉर्डिनेट क्लॉज एंड ऑलवेज रिमेम्बर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस को हम जॉइन करते हैं यूजिंग अ कंजंक्शन बट वी जॉइन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज यूजिंग अ सबॉर्डिनेटो यू नो ना वट इज अ सबॉर्डिनेटो अ सबॉर्डिनेटो इज जॉइंस द मेन क्लॉज एंड द सबॉर्डिनेट क्लॉज वी हैव लर्न अबाउट इन क्लॉजेस ओके नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड अब हम लोग पढ़ने वाले सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस सो वॉट इज सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस The combining of two or more sentences into one new sentence is called synthesis. So we are combining two or more sentences into one new sentence that we are making it simple, compound or complex, which is called as synthesis. Synthesis of sentences. Now we go forward in synthesis of sentences. There are three ways of uh, doing uh, combining or making different sentences. and we are going to learn about these three ways only in this uh, video so first one is combining two or more simple sentence into a single simple sentence so there there are three ways of synthesis of sentences first one is combining two or more simple sentence into a single simple sentence so hum log do single is do simple sentence ko combine karke ek simple sentence banayenge second one is Combine combination of two or more simple sentences into one single compound sentence. अब इस बार हम लोग दोनों simple sentence को mix करके बनाएंगे compound sentence. और third way है combination of two or more simple sentences into a complex sentence. तो जब हम लोग दो simple sentences को एक complex sentence बनाते हैं वो तीसरा way है हमारा. So these are the three ways that we are going to learn of synthesis of sentences. First one. Combining two or more simple sentences into a single simple sentence. Combining two or more simple sentence into a single simple sentence is, is a simple sentence where, where has one finite verb. Thus, when combining two or more si uh, sentences uh, into one simple sentence, we must use only finite verb and do away with others. we can combine two or more sentences into one simple sentence as follow so jab ye jo pehla method hai hamara jisme hum log combine kar rahe hain two or more simple sentence into a single simple sentence so uh, in this we we know uh, that a simple sentence has only one finite verb very important point then thus when combining two or more sentences into one simple sentence we must use only one finite verb and do away with others so jab hum log do simple sentence ko ek simple sentence bana rahe hain tab hame sirf ek finite verb ka istemal karna hai aur baki sab ko waise rakhna hai we can combine two or more sentences into one simple sentence as follow now i will show you six ways abhi jo 
ये हमारा पहला है सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस ये हम लोग जो करने वाले सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस ये हमारा पहला तरीका है उसी के कुछ छः तरीके इसे कम इसे करने के वो हम लोग बात करते फर्स्ट इज बाई यूजिंग दी पार्टिसिपल इसमें भी और फोर सब कॉलम्स जो हम मैं आपको बताता हूँ A participle is that form of verb which takes the nature of both a verb and an adjective. So, a participle क्या होता है? It takes the nature of both a verb and an adjective. When two actions occur simultaneously, we use present participles to join two sentences. So, a participle की मदद से हम लोग कर सकते हैं एक simple sentence plus simple sentence is equal to simple sentence. So, हम लोग बार पार्टिसिपल की मदद से उन्हें ज्वाइन कर सकते एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ ही स्पेड अवे ही वॉज राइडिंग हिज बाइक ही स्पेड अवे राइडिंग हिज बाइक और आप ऐसे भी लिख सकते हैं राइडिंग हिज बाइक ही स्पेड अवे समझे आई यू अंडरस्टैंडिंग ही स्पेड अवे ही वॉज राइडिंग हिज बाइक दिस आर टू सिंपल सेंटेंसेस एंड इन द फर्स्ट मैथड वी हैव टू कम्बाइन विथ यूजिंग अ पार्टिसिपल एंड मेक वन सिंपल सेंटेंस तो जब सिंपल सेंटेंस होता है तब हम लोग कंजंक्शन यूज नहीं कर सकते एंड यूज नहीं कर सकते क्यों क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में एंड यूज किया जाता है कंजंक्शन सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस में यूज की जाती है तो जब ऐसा हो जब हमें दो सिंपल सेंटेंस दी गए और उसे सिंपल सेंटेंस एक बनाना है तब हम लोग क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब सो ही स्पेड अवे राइडिंग हिज बाइक इससे हमने कर दिया ना दो दो सेंटेंस को मिक्स कर दिया ही स्पेड अवे ही वॉज राइडिंग हिज बाइक इसे मिक्स करते हम बना देते थे ही स्पेड अवे राइडिंग हिज बाइक सो दिस इज यहाँ पर हमने कोई कंजंक्शन भी यूज नहीं किया तो ये कंपाउंड भी नहीं एक सिंपल सेंटेंस ही है राइडिंग हिज बाइक ही स्पेड अवे दिस इज ऑल्सो वन वे समझे फिर दूसरा When one action occurs after the other, we use present participle to combine the two sentences. Example: He started early. He arrived there at noon. These are two simple sentences. So we will use present participle. That is the con present continuous form of the verb. Starting early, he arrived there at noon. Simple. हमने दोनों को मिक्स भी कर दिया और कोई कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया कोई सबऑर्डिनेटर का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि कंजंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में और सबऑर्डिनेटर हम इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो ये बात भी आप ध्यान में रखना जब आप किसी कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में किसी सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे होते हैं तब आपको उसका जो कंजंक्शन है वो रिमूव करना होता है जो कंपाउंड सेंटेंस का और अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल uh, सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो सबॉर्डिनेटर वो रिमूव करना होता है और इस ये रिमूव करने के लिए आपको प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दैट इज़ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना होता है सिंपल सेंटेंस में समझे अब तीसरा पॉइंट व्हेन वन एक्शन फॉलोज और व्हेन वन एक्शन फॉलोज द फर्स्ट एक्शन वी यूज द परफेक्ट पार्टिसिपल एग्जाम्पल ही रिवाइज हिज लेसन ही वेंट आउट टू प्ले So having revised his lessons, he went out to play. So this is a perfect participle. Fourth one way, if one of the uh, two sentences has a passive verb, we use past participle to join them. So अगर दो sentences हमको दिए और उनको अगर हमें combine करना और एक simple sentence बनाना है तो हम लोग अगर उनमें से कोई एक passive verb है उनमें तो हम use करते हैं पास्ट पार्टिसिपल वरना नहीं यूज करते सो एग्जाम्पल आई सॉ दी हाउसेस द हाउसेस वर पेंटेड वाइट सो वर पेंटेड इज द पैसिव वर्ब तो अब हम इसे कंबाइन करेंगे और ऐसे लिखेंगे आई सॉ दी हाउसेस पेंटेड वाइट सो ये पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया है हमने समझे आप सो आई थिंक सो आप नहीं पहला ये आप समझ गए होंगे Combining two or more simple sentences into a single simple sentence का पहला way by using a participle आई थिंक सो आप ये समझ गए होंगे अब second way by using a noun or phrase in opposition we can combine two simple sentences into one simple sentence example meet my neighbor his name is Rajiv meet my neighbor Rajiv Sachin 
Tendulkar is the captain of the Indian team. He is a genius. Sachin Tendulkar, the captain of Indian team, is genius. तो आप समझे क्या किया है मैंने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देखते हैं मीट माई नेबर हिज नेम इज राज अब देखो मीट माई नेबर और हिज नेम इज राज अब हम लोग कोई नाउन या प्रेस के मदद से इसे कंबाइन कर सकते हैं ऐसे मीट माई नेबर कॉमा राजीव तो ऐसे हम लोग बोलते हैं ना मीट माई नेबर राजीव ओके सो वैसे हमने इसे कंबाइन किया यूजिंग अ कॉमा सो वी कैन ऑल्सो यूज अ कॉमा इन अ सिंपल सेंटेंस बट नॉट अ कंपाउंड कंजंक्शन कॉमा यूज किया जा सकता है फिर दूसरा एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम ही इज अ जीनियस अब इसे हम लोग कंबाइन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे सचिन तेंदुलकर कॉमा द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम कॉमा इज जीनियस इसे हमने तीन फ्रेजेस में डिवाइड कर दिया और यहाँ पर हमने कॉमा डाल के ऐसे सेपरेट कर यहाँ सेपरेट नहीं हम बोल सकते हम इसे एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे इसलिए बहुत बार हम लोग सिंपल सेंटेंसेस में कॉमा डाल के भी उसे यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए समझे आई थिंक सो अब ये पॉइंट क्लियर है अगला पॉइंट है यूजिंग दी ऑपोजिशन ऑपोजिशन विथ नाउन और जीर वी कैन कम्बाइन टू सिंपल सेंटेंस इन टू अ सिंगल सिंपल सेंटेंस A gerund is that form of the verb of uh, uh, unkind. Uh, a gerund is that form of the verb which uh, which ends in ing and has the force of a noun and a verb. Example: swimming, believe, believing, hearing. Gerund means a noun used a verb used as a noun. समझे? तो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको ही इज़ क्लेवर ही इज़ लेजी इन स्पाइट ऑफ बींग क्लेवर ही इज लेजी हर हजबेंड डाइड शी हर्ड द न्यूज शी फेंटेड देर आर थ्री सेंटेंसेस हर हजबेंड डाइड हर शी हर्ड द न्यूज शी फेंटेड वी विल कंबाइन इट ऑन हर यरिंग द न्यूज ऑफ हर हजबेंड डेथ शी फेंटेड सो हियरिंग इज यूज एज अ जीरेंट हियर and we are combining the sentence into a simple sentence without using a compound uh, conjunction aur pehla example tha he is clever he is lazy in spite of being clever he is lazy humne do sentence ko aise combine kiya in spite of being clever he is lazy samjhe so ye is tha jiran ke sath combine karna ab fourth hai by using an adjective so example deta hu seedha Shakespeare wrote many sonnets. Sonnet is a poem of fourteen lines. So the sonnet were beautiful. Shakespeare wrote many beautiful sonnets. Simple. इस तरह हमने combine भी कर दिया और कोई conjunction use नहीं करना है हमें और कोई subordinator भी नहीं and which ये सब use नहीं करने. So Shakespeare wrote many beautiful sonnets. This is the uh, mixture of these two combined sentences. Fifth way. by using an adverb example she looked sad this was unusual she was unusually sad humne dono ko combine kar diya by using an adverb here adverb is unusually humne unusual ka unusually kar diya second example it was sunset the boys had not finished the game the boys had not finished the game by sunset samjhe हमने यहाँ पर भी एडवर्ब का इस्तेमाल किया और इसे कंबाइन किया सिक्स वे ऑफ कंबाइनिंग टू सिंपल सेंटेंस इन टू वन सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव एग्जांपल, द बैग इज वेरी हैवी अब इन्फिनेटिव क्या तो टू के साथ कोई वर्ब यानी कि टू डांस टू टू सिंग दिस आर ऑल इन्फिनेटिव सो द एग्जाम्पल इज द बैग इज वेरी हैवी आई के नॉट लिफ्ट इट The bag is too heavy to lift. So to lift here is infinitive, and we combined it. I have some work. I must finish it. Now what we will do? We will add a infinitive. So I have some work to finish it. You have it to finish. I say we will accept it. So these were the six ways of combining a simple sentence, uh, two simple sentences into one simple sentence. Now the second way of synthesis of sentences, combination of two or more simple sentences into one single compound sentence. So now we will combine two simple sentences into one single compound sentence. Now there are three ways. 
पहला है कंजंक्शंस लाइक एंड बोथ नॉट ओनली बट आल्सो एज वेल एज नॉट लेस देन दीज कंजंक्शंस आर यूज्ड व्हेन बोथ द सेंटेंसेस हैव द सेम आइडिया सो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए अब हम लोग इन दो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाना और कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन होना नेसेसरी है इसलिए हम लोग को कौन से कंजंक्शंस यूज करने वैसे मैंने तीन टाइप में बताया आपको पहले टाइप में मैं आपको बता रहा हूं कि लाइक बोथ नॉट ओनली बट आल्सो एज वेल एज नॉट लेस देन दीस कंजंक्शंस कैन बी यूज्ड व्हेन बोथ द सेंटेंसेस हैव सेम आइडिया एग्जांपल सिंपल सेंटेंस हमको दिया है ही इज इंटेलिजेंट ही इज हार्ड ओके ये दो सिंपल सेंटेंस दिए अब इसको हम लोग को एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने तो ऐसे बनाएंगे ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग एंड हमने यूज किया और यहां पर ही इज इंटेलिजेंट ही इज हार्ड वर्किंग सो वो हार्ड नहीं है वो हार्ड वर्किंग है सो so, ये दो सेंटेंस दिए इनका आईडिया तो सेम ही है ना तो इसलिए हम यहां पर एंड नॉट ओनली बट आल्सो एज वेल एज नॉट लेस देन दीस ऑल कंजंक्शंस वी कैन यूज इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस फिर दूसरा है द सेकंड ग्रुप ऑफ कंजंक्शंस कंसिस्ट ऑफ बट स्टिल येट हाउएवर दे जॉइन सेंटेंसेस व्हिच आर ऑपोजिट इन आईडिया पहला था तरीका जो इसमें ग्रुप में दे हैव सेम आईडिया बट इन सेकंड ग्रुप दे हैव ऑपोजिट इन आईडिया एग्जांपल सिंपल है ही इज पुअर ही इज हैप्पी कनेक्टेड दिस आर टू सिंपल सेंटेंस जब हम इसे कंबाइन करेंगे और कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो वो बनेगा ही इज पुअर बट हैप्पी वी यूज्ड बट एंड हियर देयर आर टू ऑपोजिट आईडिया वो ही इज पुअर और ही इज हैप्पी ये अलग-अलग चीज है अब तीसरा ग्रुप देखते हैं conjunctions that express a choice between two alternatives and choice which express consequence either or either or neither nor for therefore and so aise jab conjunctions hote hain either ya fir neither nor ye sab hum log use karte hain na ye kab use karte hain when conjunction that express a choice between two alternatives jab humko koi choice deni hai example main aapko batata hu he is not stupid he is not foolish the ye do simple sentence hai to jab hum log compound mein karenge yahan par ek choice hai stupid bhi nahi hai foolish bhi nahi hai to aise likh sakte he is neither foolish nor stupid so wo nahi hai dono isliye humne neither aur nor ka negative words ka istemal kiya fir hum log aur bhi kai words ka istemal kar sakte either or or yani ki either you choose this or you choose this ऐसे भी हो सकता है जब हम लोग को कोई अल्टरनेटिव देना है अब हम लोग देखते हैं थर्ड मेथड थर्ड वे ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ओके एंड द लास्ट वे देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस द कंजंक्शन इसमें भी तीन तरीके पहला है द कंजंक्शंस यहां पर हम लोग यूज करेंगे सबऑर्डिनेटर्स not conjunctions so the conjunctions like that and what express noun clause example simple he will be late that is certain these are two simple sentences make it complex so complex it will be it is certain that he will be late okay then simple he may be innocent i do not know so complex banayenge to ye banega i do not know whether he is innocent here whether he is a subordinate तो यहाँ पर हम लोग सब ऑर्डिनेटर यूज़ करते हैं एंड बट ये सब कंजंक्शंस यूज नहीं करते कम्प्लेक्स सेंटेंस में सेकंड ग्रुप द कंजंक्शंस लाइक विच हु और दैट एक्सप्रेस एन एडजेक्टिव क्लॉज तो हम लोग को यहाँ पर क्लॉजेस चाहिए होते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस और ये नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज और एडव क्लॉज ये सब सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस के टाइप से क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने आपको पहले बोला था कि एक मेन क्लॉज होता है और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है सो so एग्जाम्पल दूसरे ग्रुप में सिंपल शी कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन द सेफ दिस इज द सेफ ओके जब हम इसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ये बनेगा दिस इज द सेफ वेर शी कीप्स हर ऑर्नामेंट्स समझे यहाँ पर हमने वेयर को इस्तेमाल किया विच इज अ सब ऑर्डिनेटर फिर और एक एग्जाम्पल सिंपल माई फादर मेट हर सन ही इज नाउ इन अमेरिका सो इसे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम सब ऑर्डिनेटर का इस्तेमाल करेंगे माई फादर मेट हर सन who is now in america who understood third uh, group the conjunctions when where whenever wherever because so that although in three order that if 
अनलेस एक्सप्रेस एंड एडवर्ब क्लॉज तो हम लोग एक नाउन क्लॉज भी हो सकता है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबॉर्डिनेट क्लॉज में या फिर एक एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज भी हो सकता है मेन क्लॉज के साथ एग्जाम्पल सिंपल आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड आई वेटेड टिल ही अराइव्ड सो जब हम इसे कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अनटिल ही केम अनटिल ही अर इज एन सबॉर्डिनेट सिंपल और एक एग्जाम्पल द सिंपल है द सन सेट दे वेंट होम ओके जब हम इसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इन दोनों को कंबाइन करेंगे वेन द सन सेट दे वेंट होम सो ही वेन इज द सबॉर्डिनेट अंडरस्टूड द थर्ड मेथड ऑफ सेंटेंसेज ऑफ सेंटेंसेस इस इस तरह हम लोग करते हैं सेंटेंसेस ऑफ सेंटेंसेस अब एक स्मॉल एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपको और बेटरली समझ में आ जाए कि आपको क्वेश्चन कैसे आए ठीक है पहला क्वेश्चन है ही प्लीडेड फॉर इज इनोसेंस मेक इट कॉम्प्लेक्स तो इसका आंसर होगा ही प्लीडेड दैट ही वॉज इनोसेंट फॉर हीज इनोस ये पूरा एक सिंपल सेंटेंस है अब जब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हमें एक सबॉर्डिनेट ऐड करना है तो इट विल बी हमने दैट ऐड किया ही प्लीडेड दैट ही वॉज अनोसेंट सेकेंड क्वेश्चन है तो ही गॉट द न्यूज ही वॉज नॉट हैप्पी सो यहाँ पर आ, हम लोग को बोले सिंपल सेंटेंस बनाने को तो यहाँ पर देखिए थो इज द थो इज द कम सबॉर्डिनेटो और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो हमें यहाँ पर थो द सबॉर्डिनेटो को निकालना है और उसे सिंपल सेंटेंस बनाना है तो थो निकल जाएगा तो ये इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा सो वी डो नॉट नीड टू चेंज द मीनिंग सो हम लोग यहाँ पर मैंने क्या बोला था वी यूज द प्रजेंट पार्टिसिपल यानी कि आई एन जी फॉर्म सो इसका आंसर होगा इन स्पाइट ऑफ गेटिंग द न्यूज ही वॉज नॉट हैप्पी गेटिंग हमने यूज़ किया यहाँ पर समझे फिर थो के लिए हमने इन स्पाइट ऑफ भी यूज़ किया उसकी मीनिंग uh, को सेम रखने के लिए फिर थर्ड है यू मस्ट अवॉइड फैट टू लूज वेट मेक इट कंपाउंड अब हमको यहाँ पर कंपाउंड बनाना है एंड इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस तो इसका आंसर होगा Avoid fat and you will lose weight. And हमने डाला because in a compound sentence conjunction is needed. Then fourth one is this coat cannot be mine for it is too big. Make it simple. हम लोग फिर से हम लोग आई एन जी फॉर्म यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब दिस कोट बींग बिग कैनॉट बी माइन समझे हमने बींग यूज किया बी का आई एन जी फॉर्म फिफ्थ क्वेश्चन इज He worked hard so that he might so that he might win the prize. अब इसे compound बनाना है and it it is a complex sentence हाँ क्योंकि that the subordinate is used. Okay? So uh, इससे जब हम लोग compound बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह होगा जो मैं चाहता हूँ आप मुझे comment section में बताएं This question is for you all as a practice. Okay? so you you all should uh, tell me in the comment section what will be the answer and i will tell you what is the correct one and with this we finish our topic of today's that is synthesis of sentences i hope that you liked it and also you loved it uh, and you understood it thanks for watching if you are new on my channel then please subscribe my channel because you will get such important videos and such uh, informative videos on only on my youtube channel thank you